ഹായ് ഇന്നൊരു സ്റ്റിക്കി ടോഫി പുഡിങ്ങാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാം മൂന്ന് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരു ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പഞ്ചസാരയും ചേർക്കുന്നില്ല ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ചേർക്കുന്നത് മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അരക്കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക കാൽ കപ്പ് ഓയില് ചേർത്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചേർത്തെടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്ത് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുക്കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചേർത്തെടുത്ത് ഒന്ന് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് ഇനി ഇത് കേക്ക് ടിന്നിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് കേക്കാണ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പാണ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ടോഫി സോസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം സാധാരണ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കിയായി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് കൈ വെക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മെൽറ്റായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റായി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അത് റെഡി ആയിക്കോളും നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക ബട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നാൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പിൽ കാൽ കപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ടോഫി സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
ഇതുപോലെ കിട്ടും ചൂടാറുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിക്കാവും ഇനി ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് എടുത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇതുള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ സോസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കും കൂടി ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടോഫി സോസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് ചൂടാറിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൂടാറുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കാവുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് നട്സാണ് ബദാമും പിസ്താച്ചോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കി ടോഫി പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പേടിക്കാതെ തന്നെ കഴിക്കാം ടേസ്റ്റ് സൂപ്പർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം 